Hi guys! I'm Kenny and welcome back to my channel. If this is your first time dito sa channel ko, of course, welcome. I hope you're doing well and if not, I hope that you feel better soon. Anyway, as you guys can see sa may title ng video na to, ang gagawin natin today is susubukan natin yung mga makeup ng BTS. And before we continue, of course, don't forget to click the subscribe and bell button para ma-notify kayo kapag may bago akong videos. You can also follow me sa mga social media accounts ko if you want and as always, Lahat ng mga details and information na kailangan nyo, lalagay ko sa may description box below. If you guys want to know what's the tea dito sa may BTS Cosmetics, kung bongga ba siya, sakto lang, or tsaka, just keep on watching. So ayun nga, nag-send sa akin ng VT Cosmetics, which is yung brand na ka-collaborate ng BTS ng makeup. And actually, na-shook ako nung nalaman ko yung price kasi mahigit 20,000 pesos lahat ng makeup na meron ako dito. Diba, imagine niyo guys, makeup lang siya pero umabot ng mahigit 20,000 pesos. Like, what the F? Pero actually, minsan ganun naman talaga, especially kapag ka-high-end or kaya collaboration siya mas expensive. So... Ayun. Pero I swear, no joke, naloka talaga ako sa presyo ng lahat ng to. And take note guys, hindi pa ito yung complete collection kasi may ibang mga product pa sila kagaya ng foundation, mascara, primer, etc. So, I'm assuming na kung kasama din yun dito sa may PR package na pinadala nila, probably aabot siya ng almost 50,000 pesos or mahigit pa. Actually, feeling ko nga baka lumagpas pa ng 50,000. Even though wala akong masyadong knowledge pagdating sa mga K-pop, K-pop na yan kasi I feel like masyado na akong matanda for that. I'm still very excited kasi mukhang promising yung mga product and parang ang daming magaganda. Crossing my fingers and hoping na sana nga talaga maganda yung quality ng mga products. Anyway, I feel like ang dami ko ng hanash kaya simulan na natin to. First item na susubukan natin sa video na to is itong BTS Super Tempting Cheek Palette. Packaging looks like this and actually magkakapareho lang namin yung packaging ng mga face palettes so isang beses ko na lang ipapakita para hindi masayang yung oras natin. Dalawa yung shades na available dito sa may cheek palette and yung shade na nakuha ko or meron ako is yung 01 Just Romantic. So dito sa may box nakasulat that this one is made in Korea. 13.5 grams yung laman niya and yung expiration is 2021. Yung manufacture date is 2018 which means 3 years yung expiration or yung shelf life nung product. So once you open the packaging, ganito naman yung itsura niya inside. As you can see, meron siyang parang nakaslide na paper. ASMR. Charot. <laughs> Tapos, once you open it, ganito yung actual component or packaging nung product. Very impressive yung packaging ng product kasi it feels very solid and sturdy. Mukha siyang matibay. Tapos, ang classy ng itsura niya. And then, once you open it, ganito yung itsura niya inside. As you can see, meron siyang mirror. Tapos, meron din siyang kasamang protective film. Akala ko kanina ang labo ng mirror niya pero may ano pala siya. May plastic so... Tanggalin muna natin. Ganito yung itsura ng mga blush inside and honestly, I'm not a big fan kasi hindi ganito yung mga klase ng blush na sinusuot ko. Mas prefer ko kasi yung mga blush na warm yung color like mga peach, orange, ganyan. But this one kasi, masyado siyang cool toned. So I forgot to mention na magnetic nga pala yung closure ng packaging which is super duper cool and nice. Bago natin iswatch or subukan sa face, tong product na to ang gagawin ko is isuswatch ko muna siya using fingers para... Makita natin and ma-feel kung okay ba yung texture and yung formula niya. So, here we go guys. Let's see. Oh, it feels... Pinong-pino siya. Oh wow. It feels super duper fine. Nakakaloka. This one which is yung darkest, hindi siya ganun kapino. Parang medyo gritty ng slight yung texture niya. So, dito ko na lang siya isa-swatch sa may arm and let's see. Oh my god. Parang siyang chok. Nakakaloka guys. I am not sure about this color. So, yung second one naman... Si parang ano nga, parang chok, nakakaloka. Tapos, yung darkest naman, oh my god, it's super duper bright. Oh my god. Medyo naluloka ako sa mga colors na to guys ha. Ito yung swatches ng blush and as you can see yung first two color, masyado siyang light. Tapos, yung darkest naman, masyado siyang bright for my liking. Baka may magtanong sa inyo, so yung brush na gagamitin kong pang-apply nitong blush is itong sleek na dual-ended blush and I think contour brush. I have no idea how much this one is but kapag nalaman ko, ilalagay ko na lang sa my description box. So, wow, 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 I guess ang pipiliin ko na lang or gagamitin ko is yung nasa may gitna. Tapos kapag ka-feeling ko masyado siyang light for my skin tone, ang gagawin ko is lalagyan ko na lang siya or papatungan ko nung darkest. So, this is the moment of truth. Let's see kung okay ba yung kanyang texture. Wow, this is powdery and ang bilis niya mag-pick up ng product. As usual, itap off natin yung excess kasi it's very messy, makalat, and hindi siya nakakatuwa. And then, what I'm gonna do is, ilalagay ko na siya sa apples ng aking cheeks. See, tingnan nyo, masyado siyang ano, 
light. Parang masyadong pastel yung color niya for my skin. But it's actually cute. I mean, I don't know. I'm 50-50. Actually, you know what, guys? It's actually not that bad. Okay siya, ha? Kagaya nung sabi ko sa inyo kanina, it's not my kind of color kasi mas prefer ko talaga yung mga peach or warm colors, but still. Naa-appreciate ko pa din yung color niya kasi it looks very nice, it looks natural, and ang sweet lang and fresh tingnan sa cheeks. Yun nga lang, even though maganda yung shade na nasa may center, parang... Hindi pa rin siya worth it kasi aanhin nyo naman yung first color, di ba? Super light kasi ng color niya so parang ano lang siya, mag-work lang siya kung kasing puti ka ni Chris Aquino. Mga ganong levels. Formula of the product is actually really nice kasi it's very easy to blend, it's lightweight, and hindi siya powdery kapag ka tinignan nyo ng malapitan. Hindi siya yung kagaya ng ibang mga powder blush na kapag ka nilagay nyo sa may cheeks, parang ano lang siya, nagsisit on top. etong isang to talagang ano siya, dumidikit sa skin and it looks nice. Also guys ha, hindi ko nasusubukan yung darkest color kasi baka masira lang yung look natin today. So, pabayaan na natin siya but eto naman yung swatch. So, okay na yan. Nakalimutan kong i-mention kanina na yung presyo ng blush na to is around 1,349 pesos. No shade but I feel like for more than 1,300 pesos, itong product na to is not worth it. Kasi guys, super dami yung makikita sa mall na mga palettes or cheek palette na mas mura dito pero same lang yung quality and performance. So, I suggest na kung hindi naman kayo super fan ng BTS and kung quality talaga ng makeup yung habol nyo, skip nyo na lang to. And bago tayo lumipat sa may next product, so I just want to show you guys my finger kasi nag-stain yung darkest color ng blush so masasabi ko na long-lasting siya. Eyeshadow palettes naman ang subukan natin this time and dalawa yung available. First one is called Modern Neutral and yung second, <laughs> second is called Tender Classy. According sa aking calculator, so kinonvert ko yung presyo niya from Korean won. Tama ba? Pag kinonvert yung price niya to Philippine pesos, it will be around 1,489 pesos. Yung packaging niya is same lang din sa may blush palette, but this time, yung naiba naman is yung kanyang color scheme. Ganito yung itsura nila once you open the packaging and as you can see, lahat ng mga shades are very neutral and wearable. Yung nasa may taas which is yung palette number 1 as you can see diba, parang medyo may pagka reddish yung mga brown colors. Tapos, eto naman sa may palette number 2 more of like very camel na shades. Dito kay palette number 1 we have 4 matte shades and dalawang shimmers. Tapos, dito naman kay palette number 2 we have 3... Sasabihin ko dapat 2... 3 matte shades, dalawang shimmer, and isang satin color. Palette number 1 yung isa-swatch natin, so let's see. Hopefully, hindi tayo madisappoint kasi I have high expectations dito sa mga eye palettes na to. Ito kasi yung mga klase ng colors na palagi kong ginagamit and sobrang favorite ko, kaya crossing my fingers. So, let's see. Ooh. Medyo dry yung formula niya, guys. Yung mga matte color. Or yung first matte na sinubukan ko. This one as well, subukan natin siya. And yung darkest. Wow, this one is nice. Ang ganda ng kulay. Oh my God. Wait. Next one is yung darkest. Oh wow. Ano lang siya. Um, dry yung texture but hindi siya patchy. Or at least using fingers, hindi siya patchy. So, tignan natin mamaya using a brush. Grabe, ang ganda ng mga kulay guys. Ooh, oh my God. This burgundy shade is... So nice. I'm shook. Tignan nyo guys, ang intense ng color payoff ng eyeshadows. Tapos, kagaya ng blush, nagaano din siya, nagsustain sa may fingers. So, dito naman tayo ngayon sa may sparkly shades. Oh, wow. Shucks. Para siyang ano, pressed glitter. Tignan nyo guys. Oh my God, ang ganda niya. I'm excited. <laughs> Tapos, eto din isa. Ay, etong isa hindi siya ganun ka-intense. Medyo soft yung pagka... Sparkly niya, but still, it's pretty. So, iswatch natin sila. Oh. My God, guys. Nakakaloka. Ang ganda nung ano, sparkly shade. Look at that color. Oh my God, guys. It's so nice and sparkly. I love it already. By the way, ang hindi ko lang naswatch dito sa may number one palette is yung lightest color kasi I feel like parang ano lang naman siya eh. Pang set, so useless na din kung isuswatch ko pa siya. Sobrang excitement ko guys dito sa may eyeshadow palette. But anyway, dito naman tayo ngayon kay palette number 2. So again, I'm just going to use my fingers. Oh, this one mas ano siya. I don't know why. Mas pino yung ano niya, texture. Yeah. Hindi siya kagaya nung ano sa may first one. Yung first one kasi medyo mas dry and gritty. This one hindi. So iswatch na lang natin siya dito sa may baba nung first 
six or five colors na sinwatch ko. Okay din yung pigmentation nito ha, nung number two. Very consistent and hindi patchy. Diba, as you can see, super nice din yung color payoff nila. So, dito naman tayo sa may dalawang sparkly shades, sa may palette number two, and oh, it's nice as well. Grabe, iba talaga yung impact sa akin ng ano, mga sparkly colors. Oh, my God, guys. I'm so sorry, dirty finger, but whatever. As you can see, oh, Super nice! So, iswatch lang natin. Oh my god! Ang ganda niya, guys! I love the shimmery shades. Super! Hopefully, nakikita nyo kasi ang palpak ng pagkakaswatch ko. But it's so nice. Super ganda nila. Para matest talaga natin yung quality ng mga eyeshadow, hindi tayo gagawa ng pa-sweet na eye makeup, guys. So, ang gagawin natin is a very dramatic na smoky eye. Tapos, ang gagawin ko na lang is ipagko-combine ko yung mga shades dito sa dalawang palette sa eye look. So, hindi na magkaiba kasi medyo effort siya. Plan ko talaga at first, yung isang palette sa isang mata. Tapos, yung isa naman sa isa. Kaya lang, I feel like... Pareho naman silang brown, so isang look na lang yung gawin natin. But of course, kung gusto nyo na gumawa pa ako ng ibang looks using these palettes, just let me know. For my transition, ang gagamitin ko is this one and galing siya sa may palette number 1. So let's see kung okay ba siya. Oh my god, it's powdery. Be careful guys, as you can see, it's powdery. So I suggest na mag-bake kayo sa may under eye kasi kung hindi, medyo messy siya. So ilagay lang natin sa may crease yung color and let's see kung okay ba yung pigmentation and yung color payoff niya. Ganito yung itsura ng first color kapag nilagay na siya and okay siya kasi it looks very nice. Hindi siya patchy, super smooth nung itsura niya, mabilis siyang i-blend, tapos true to its color. I mean, kung ano yung kulay niya sa may pan, ganun din siya kapag nilagay na sa may lid. So, dito naman tayo ngayon sa may kulay na to, same palette lang din, and ang gagawin ko naman this time is ilalagay ko lang siya or focus ko sa may outer part. Tapos, i-drag lang natin siya papasok dito sa may crease. But this time, ang gawin lang natin is mas mababa siya sa may first color. Ito din isang to guys. Medyo powdery. So, be careful and i-top off nyo na lang yung excess. Very consistent yung formula niya guys. Kasi kagaya sa may first color, it's easy to blend. Hindi siya patchy and... Maganda yung color payoff niya. So, this time, using the darkest brown sa may palette number 2, ang gagawin ko is, ilalagay ko lang siya sa may outer part kasi gagawa tayo ng cut crease. And, ganun din, kagaya sa may una, powdery din siya. So, ang gagawin ko is, ipafocus ko lang siya dito sa may outer part, tapos, ipapack ko lang muna kasi nga, ayan, as you can see, medyo ma-fall out siya. Tapos, later na natin siya i-blend. Tapos, i-drag lang din natin siyang paloob. So, to cut my crease, I'm just going to use a concealer and may video na ako about this one. So, panoorin nyo na lang yun guys kung paano siya gawin kasi mabilis lang naman. For my lid color and para iset yung concealer, I'm going to be using this one. By the way, galing siya sa ano, palette number one. Dito ako sobrang excited sa kulay na to actually kasi diba nung sinwatch ko siya talagang nashook ako ng malala kaya... Hopefully, kapag nilagay natin sa lid, ganun din. Pasabog din siya. Tapos, para gawing mas intense yung kulay niya, gagamit naman ako this time ng finger and ipapress ko lang on top yung shade. See, diba? Mas naging intense pa yung color niya, which is, of course, very exciting and nakakakilig. For my lower lash line, kunin lang natin tong shade na to. Tapos, Ilagay lang natin siya and gawin natin siyang smoky. And para gawing mas intense, balik lang tayo dun sa may dark brown color and ilagay lang natin siya sa may outer part. Eye makeup is finally done and I love how it turned out kasi ang bongga niya. Diba ang nice niya kasi it's very dramatic, it's glam. Ang perfect ng color combination, blended to perfection, very Kenny Manalad yung style. Talagang kinlame ko, ba? Diba? Alam ko na madaming magsasabi na sobrang basic lang and boring nung mga shades dito sa palette but I don't care kasi for me, even though basic yung mga kulay nila, eto naman kasi yung mga klase ng shade na magagamit nyo pa ulit-ulit. Kaya even though medyo pricey yung eyeshadow palette, I feel like okay lang din kasi magagamit nyo naman siya ng paulit-ulit and probably almost every day. Kesa naman bumili kayo ng ano, di ba? Eyeshadow palette na sobrang unique and kakaiba yung kulay. Tapos, 
hindi nyo naman magagamit everyday. So, may possibility na ma-expire lang. For me, siguro, yung downside lang dito sa palette is yung mga matte shades kasi nga medyo powdery siya but sobrang common nyo naman and usual. So, parang hindi na rin ganun ka big deal. Tapos, if ever nabibili nyo yung palette and isa lang yung kukunin nyo, I suggest na yung palette number 1 yung piliin nyo kasi mas bongga siya. Maganda din naman si number 2. So, kung balak nyo siyang bilhin, go ahead and bilhin nyo but... For me talaga, dito ako kay number one. They also have glitter liners and this one naman retails for around 791 pesos. Tatlo yung shades na available dito and yung mga shades na yon are 03 Haze, 02 Luster, and 01 Dawn. Same lang din sa mga naunang product na sinubukan natin. 3 years yung expiration niya. And it contains... Hindi ko mahanap. Wait, let's see. Nasaan? 3ml yung laman niya. This is how the packaging looks like and kagaya lang siya ng mga ano, typical eyeliner na nakikita natin sa mall. So yung first color na isa-swatch natin is 01 and this one is ano siya, white na may parang blue shimmer or glitters. It's actually pretty. Oh my god. So dito naman tayo kay 02 and this one is more of a parang iridescent na gold yellow shade. Super nice din actually. And of course, last but not the least, number 3. So, this one naman, mm, parang ano siya, kaparehas ni 02, parang mas yellow lang ng konti yung color. Weird. Actually, sobrang close ng kulay nila, but still, very pretty. Eto guys, yung swatches ng liner. So, eto si number 1, eto si number 2, and eto naman si number 3. Honestly, I don't know what to do dito sa may glitter liner. So, I guess, ang gagawin ko is, maglalagay na lang ako ng konti sa may waterline. Ang shade na ilalagay ko sa may lower lash line is si 03. So, tignan natin kung bongga ba siya. In fairness guys ha, maganda siya kasi parang may something-something siyang naidadagdag. Alam nyo yun. ba diba, sobrang simple lang nung touch na nilagay natin pero nanlalavan and may impact yung effect niya. So ngayon naman ang gagawin ko guys is ilalagay ko si 01 dito sa may lid pero sa may ano lang, inner part. Tapos medyo ikakalat ko siya or gagawin kong parang diffused. Kapag feeling nyo sobrang boring ng eye makeup nyo and gusto nyo siyang gawing mas exciting, I feel like eto yung isa sa mga product na sobrang okay gamitin kasi kapag kanilagay nyo siya sa may lid, parang nagiging ano siya, sobrang magical and exciting na. Ang subukan naman natin ngayon is itong BTS Highlighting Palette and according sa may website, This one retails for around 1,349 pesos. Once you open it, ganito yung itsura niya and as you can see, meron tayong tatlong shades. First one is parang light pink, second is parang lilac shade, and yung last one is more of a very champagne na color. For me ha, parang ano siya, hindi consistent, wala siyang story, and parang pinagsama-sama lang yung shades. Tapos kapag ka tinignan nyo sa pan, parang ano siya, hindi siya blinding or hindi siya intense. Honestly, I'm not sure about this one, parang hindi ko siya magugustuhan. But of course, bago natin i-judge, iswatch muna natin and subukan natin. So yung formula niya is very okay lang, hindi siya powdery or hindi siya gritty. Hindi siya magaspang. So, ganito yung itsura nila. Yeah, hindi siya super blinding. Yung purple is just okay. Parang, pwede siyang eyeshadow. But for highlight, no. Tapos, yung light pink is... Ganun din. Pang eyeshadow siya. And silver yung nilalabas niya or nagiging itsura niya kapag kasi swatch. So, eto yung swatches ng highlight. And as you can see, very subtle lang yung glow na binibigay niya. Hindi siya intense, hindi siya blinding. So... I'm not sure. By the way, sobrang ano nga pala, pinunong highlighter, wala siyang ano, chunks of glitter. Sobrang fine. So, for my highlight, ang gagamitin ko na lang is this one, kasi feeling ko ito yung pinakabagay sa look ko, and it's powdery. So, be careful. Top off natin yung excess. So, let's see. Hmm. Kita ba? Meron naman actually. It's, actually, it's nice. I'm not sure. Ano ba? Okay ba? Parang okay naman siya. Especially sa camera. It looks very, ano, parang gloss. Very, ano lang, wet look yung effect na binibigay niya. Kaya lang na-notice ko na even though dito sa may, ano, packaging or sa may pan, parang champagne yung color niya. But once you apply it, as you can see, diba, parang ang silver ng color. Which is weird. Of course, lagay din tayo sa may tip ng nose para mas magmukha siyang matangos. 
and semi cupid's bow. Si di ba tignan yon? Parang ang silver ng kulay niya sa skin. Hindi siya yung kulay champagne talaga. Honestly, I'm not a big fan of this palette, guys. Parang it's not worth it. This is how my face looks like after kung gamitin tong highlight palette. And honestly, for me, it's not worth it. Feeling ko nga ano na lang to eh, parang filler sa collection. Like, sinama na lang siya para masabi natin full face, BTS, ganun. But, in terms of uniqueness and quality, no. Ekis. Girl! So, ayun. BTS Highlighting Palette. Thank you. Next. Lip products naman yung subukan natin this time. And as you can see, super dami nilang pinadala. So, as you can see, meron tayong apat na lip tint. Meron tayong dalawang iridescent na lip gloss and 8 na super tempting lip rouge which is basically parang ano siya, velvet na liquid lipstick. Isang lip product lang yung susubukan natin sa video na to and yung susubukan natin is yung kanilang super tempting lip rouge. So pili lang ako ng shade na pwede kong gamitin na magma-match sa aking eye makeup. So let's see. Hopefully may makita tayo. Mm, oh, this one. Number 4. So, according sa my website, itong Lip Rouge retails for around 930 pesos. Tapos, it contains um, 4 ml. Ganun din. 3 years of expiration. And again, yung shade na gagamitin natin is 04, which is yung shade na... Wait, nabasa ko na kanini. Nakalimutan ko lang. Ito. Lovesick. Ganito yung itsura ng packaging niya. And for me, I like it kasi very sleek. Kakaiba siya. Super duper nice actually. Sobrang sweet ng amoy niya, parang hindi siya yung masakit sa ilong. Tapos, ganito yung itsura niya. Oh wow, this is pretty. Ganito yung color niya kapag ka sinwatch natin sa may kamay. Diba tignan nyo guys, super nice kasi it's the perfect everyday nude lip. Ganito yung itsura ng lip rouge kapag nakalagay na sa lips and I like it. Super nice ng color niya and pagdating sa feeling, super lightweight. As in guys, parang walang nakalagay na kahit anong product sa lips ko. Sobrang dulos niya, like parang may powder na nakalagay sa lips. Okay siya guys, I like the formula. If you guys are going to ask me kung ano yung product na pinaka-close yung formula dito, siguro for me masasabi ko na yung pinaka-malapit is itong BLK na ano, soft matte. Mousse? Soft matte mousse ata? I'm not sure. Ilalagay ko na lang somewhere. For me, ito yung pinaka-close yung formula kasi very velvety din yung ano niya, feeling niya kapag ka nilagay sa lips. Also guys ha, keep in mind na ano to, hindi nagsaset. So kapag ka kumain kayo or uminom, magta-transfer siya. And actually, ayan, medyo may transfer siya, o ba? So keep that in mind if ever nabibili kayo, hindi siya yung nag-ano. Uh, na, ano ba tawag dito? Hindi siya yung klase ng liquid lipstick na nagsaset sa may lips. So yeah, for me, overall this one in terms of formula and ng itsura niya sa lips, okay siya. So eto yung makeup look na nagawa natin today using BTS makeup and honestly, sobrang na-impress ako kasi ang ganda na kinalabasan niya. Especially yung eye makeup, super duper pasabog. Para sa akin guys, halos lahat naman ng product na enjoy ko and yung dalawa lang na hindi ko nagustuhan and hindi ko mai -re recommend is yung cheek palette and yung highlighting palette. Honestly, hindi nyo kailangan sa buhay nyo to. Like, ang dami nyo mabibiling mas mura pero mas maganda yung quality dito sa dalawang to. Pero the rest, guys, especially yung mga eyeshadow, grabe. Super impressive. Medyo expensive lang talaga yung product. Medyo mabigat sa bulsa. But I feel like worth it naman, especially yung mga eyeshadow kasi nga, magagamit mo sila ng paulit-ulit. Tsaka the quality is actually nice and made in Korea pa siya, diba? That is it for today's video, guys. I don't really have anything much to say kasi I feel like Nasabi ko naman na lahat na kailangan ko sabihin habang ginagamit ko yung mga product. So, ayun. I hope na nag-enjoy kayo sa video natin today. And if you did, of course, don't forget to give this video a thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. Thank you guys so much for watching and I will see you all on my next one. Bye guys!